Tila isang maagang pamasko para sa TVJ at legit dabar cards. Ngayong sa wakas ay iginawad na sa kanila ang Eat Bulaga trademark. Ating balikan kung paano nilaban ng TVJ ang trademark ng Eat Bulaga at ang mga detalye sa kanilang pagkapanalo. The Philippine Showbiz List presents detalye sa pagkapanalo ng TVJ sa Eat Bulaga trademark. Noong May 31, 2023, umalis ang main host sa Tito Soto, Vic Soto at Joey De Leon o mas kilala bilang TVJ sa Eat Bulaga. Sa gitna ng mga banggaan ng production sa kanilang home studio, ang tape na pinamamahalaan ni Romy Halushos na may kontrata pa sa GMA Network. Kasama kanilang mga co-host ay lumipat ang grupo sa TV5 na nag-alok sa kanila ng kanilang original na noontime slot. Ang grupo ay mula noon ay nagbo-broadcast sa ilalim ng bagong programa nito, ang EAT. Samantala, binago ng tape ang palabas itong Eat Bulaga sa GMA. Nakakuha ng bagong set ng mga hosts, ngunit napanatili ang sikat na format nito na nag joke sa TVJ na magsampa ng copyright at unfair competition noong June laban sa tape at GMA sa harap ng Marikina Regional Trial Court. Sa isang serye ng mga panayam, binanggit ni Tito Soto na bagamat ang production specialist ang maaaring nagbigay ng pondo para sa palabas, ang TVJ at si Tony Tovyera o Mr. T ang nagkonsepto ng palabas at nagdala nito upang lagpasan ang mga mahihirap na panahon. Sinabi ni Tito Soto na ang paggamit ng pangalan at logo ng It Bulaga, music at pagiging ang mga segment, gayon din ang pagpapalabas ng mga replay episodes ng original na It Bulaga na palabas ng rebranded na programa sa GMA ay hindi nakakuha ng kanilang pahintulot. Naglabas si Tito ng isang three-page document o resibo ng trademark application kung saan nakasaad ang pechang February 27, 2023 pati na rin ang mga pangalan na Tito Vic at Joey at Mr. T bilang isang grupo. Halos Host Brothers on Trademark War Pinanindigan naman nila John at Bullet Halos Host na ang Tape Inc. ang nagmamayari ng trademark ng It Bulaga. Si Bullet at John John ay mga anak ng chairman at majority shareholder ng tape na si Romy Halushos. Hindi nagpatalo ang magkapatid na Halushos sa resibong ipinakita ni Tito dahil ayon kay John John, may hawak silang mga dokumentong nagpapatunay na pagmamayari nila ang Eat Bulaga. Sa isang interview, ipinakita nila ang original copy ng mga logo na nakapangalan sa tape at nakarehistro sa Intellectual Property Office. Nakasaad din dito na nakarehistro ang naturang trademark sa pangalan ng tape mula pa 2013. Magiging mga sikat na segments ng It Bulaga, gaya ng Bawal Judgmental, Pinoy Henyo at Kalye Serie ay nakapangalan din sa tape. Ngayon din ang segments na Problem Solving at One for All, All for One. Tape asked IPOPHL to deny trademark application of TVJ. Matapos ilabas ang mga papeles, inapila ng Tape Inc. sa IPOPHL na huwag tanggapin ang mga aplikasyon ng TVJ para sa It Bulaga trademark. Ayon sa kanila, itinanggi ng dating Pangulo na si Mr. T na alam niya at may pahintulot siya sa pagsasama ng kanyang pangalan sa aplikasyon ng TVJ noong February 27, 2023. Binigyan din din ng tape na may dalawang aplikasyon ang TVJ para sa It Bulaga trademark. Sa aplikasyon ng February 27, nakapangalan ito sa TVJ habang sa aplikasyon Noong March 22, 2023, tanging si Joey De Leon lamang ang nakalagay na pangalan. Daidag pa nila na hindi raw nakapasa ang mga ito sa mga pagsusuri sa identity of the applicant at nagdudulot ng malalaking paggalito kung sino sa kanila ang tunay na may-ari ng It Bulaga trademark. Tape Deceiving People says Tito Soto Noong July 27, 2023, dumalo sila Tito at Joey sa pagdinig sa Marikina Regional Trial Court kaunay ng mga reklamong copyright infringement at unfair competition na isinampan nila laban sa tape at sa GMA 7. Nanindigan naman ang dalawa na ang TVJ ang nagmamayari ng pangalang It Bulaga at hindi ang tape. Consistent din sa pagsasabi si Tito na ang TVJ ang may karapatang gumamit nito dahil Anya, si Joey ang nag-isip ng pamagat ng noontime show habang si Vic naman ang nag-compose ng theme song nito. Sinabi rin ni Tito na niloloko ng tape ang mga tao sa pagsasabing sila ang tunay na It Bulaga. Pagkatapos ng hearing ay nakapanayam ulit si Tito ng media. Natanong siya kung nagmamatigas ba ang tape tungkol sa issue. Sinagot naman ito ni Tito na baka nga raw nagmamatigas ang mga ito dahil parating binabanggit ng abogado nito ang salitang trademark na anya magkaiba sa copyright na siyang ikinaso nila laban sa tape. Sa huli sinabi ni Tito na tiwala siyang papabura ng korte ang reklamo ng TVJ. Alam din daw ng taong bayan at ng Diyos kung sino talaga ang nag-embento ng pangalang It Bulaga. 
Paulo Conte's speech about fake bulaga. Noong July 29, 2023, emosyonal ang mga bagong host ng revamped Eat Bulaga habang ipinagdiwang nila ang 44th anniversary ng longest-running noontime show. Bago pa man matapos ang episode, hindi napigilan ng actor at TV host na si Paolo Contis na maging emosyonal sa kanyang pahayag. Sa isang parte ng kanyang pahayag, sinagot niya ang mga ibinabato sa kanila, pati na rin ang pagtawag sa kanila na fake bulaga. Anya, naiintindihan nila yon pero masakit pa rin ito sa kanila dahil wala naman daw silang ginagawang fake. At kung pagbabasihan man daw ang mga ngiti na nakikita nila sa mga tao, hindi hindi raw yon peke. Sa Twitter, niripost na ba ni Tito ang isang tweet na nagdalaman ng fake bulaga statement ni Paolo. So, question niya, bakit hindi nila daw palitan ang pangalan ng naturang noontime show? Joey on EAT competing with It Bulaga Noong July 29, 2023, Idineklara ng TVJ kasama ang legit Dabar Cards na ang nasabing petsa ay National Dabar Cards Day kung saan nagkaroon ng engranding selebrasyon sa E18 ng TV5. Ito ay kaugnay na kanilang pagunita sa 44th anniversary ng longest running noontime show sa bansa, ang It Bulaga kung saan original host ang TVJ. Katapat din ito ng engranding selebrasyon ng revamped It Bulaga ng GMA7. Kaakibat nito, mayroong pahayag si Joey De Leon sa Twitter noong gabi ng July 27, 2023 na nakabreak daw sila ng record dahil sila lang daw ang show na katapat ang sarili ring show nila. Ibinandera rin ni Joey sa Twitter ang comparison ng noontime show ratings kung saan makikitang nangunguna ang EAT sa ratings laban sa It Showtime at It Bulaga. Caption pa niya rito, gumawa, hindi gumaya, lumikha, hindi kamukha. IPO PHL renewed It Bulaga's trademark to Tape Inc. Ngunit noong August 5, 2023, nirenew ng IPO PHL ang trademark ng It Bulaga na pagmamayari ng Tape Inc. Ito ay kinumpirma ng legal counsel ng tape na si attorney Maggie Abraham Garduke. Nakasaad pa sa dokumento na ang tape ang mananatiling may-ari ng title at logo ng It Bulaga hanggang 2033. Kasunod ng balitang ipinagkaloob ng IPO PHL ang Certificate of Renewal of Registration and Trademark ng It Bulaga sa Tape Inc., isa si Joey sa unang nagbigay na kanyang reaksyon tungkol dito. Sa pamamagitan ng isang Instagram post noong August 5, 2023, nagbahagi siya ng larawan niya katabi si Paolo Balesteros, kalakip ang caption na, sa kanila ang renewal, sa amin ang numeral. Thanks for promoting us for the next 10 years. I'm still with EB, ah uh-uh, not that EB, but with Ellen and Barbie. Ang tinutukin niyang Ellen ay si Alan K na gumaganap na Ellen sa isang segment ng EAT habang ang Barbie naman ay ang doll transformation ni Paolo Balesteros. Hindi may tatanggi na may kinalaman sa issue ng Certificate of Renewal of Registration na ibinigay ng IPO sa Tape Inc. ang nasabing Instagram post ni Joey. Samantala sa kabila na pag-aproba ng renewal ng Tape Inc., sinabi ng IPO PHL na tuloy pa rin ang kasong inihain ng TVJ para sa pagkansila ng trademark approval, copyright infringement at unfair competition complaints laban sa Tape Inc. at GMA sa Bureau of Legal Affairs na isang sangay ng IPO PHL. TVJ wins it bulaga trademark. At kamakailan lang, tuloy na nga ikinansila ng IPO ang trademark registration ng tape sa pangalang It Bulaga at EB. Ito ay ayon sa desisyon ibinigay ni Attorney Josephine Allon, ang adjudication officer ng Bureau of Legal Affairs ng IPO nito lang December 4, 2023 dahil hindi di umano napatunayan ng tape kung paano nila itinatag ang markang It Bulaga. Samantala, nakapaglabas naman di umano ng testimonya at eksplinasyon ang mga petitioners na sina Tito Vic at Joey o TVJ kung paano nila itinatag ang It Bulaga kaya't sila ang kinatigan ng korte. Sa kanyang desisyon, sinabi ni Attorney Alo na hindi pinabulaanan o kinontra ng tape ang pahayag ni Joey na siya ang nagmongkahi ng pangalang It Bulaga para sa noontime show. Inamin ng tape na si Joey ang nagmongkahi ng pangalan. Ngunit iginiit na si Tape Chief Romeo Haloso Sr. ang pumili nito mula sa listahan ng mga pangalan na inirekomenda para sa palabas. At sa pagkakaroon ng sapat na pagtatatag kung paano nilikha ng TVJ ang It Bulaga Mark, ang TVJ at hindi ang tape ang nagmamay-ari ng It Bulaga Mark. Kinuha naman ng media ang reaksyon ng tape sa pamamagitan ng spokesperson nilang si Attorney Maggie Abraham Garduke. Ayon dito, hindi pa sila nakakatanggap ng kopya ng desisyon, pero kung totoo man daw ito, ayon sa mga patakaran, maaari mag-apila ang tape ng desisyon ito sa direktor ng BLA ng IPO. Kung hindi pa rin sila satisfied sa desisyon ng direktor, maaari pa rin nilang apilahan ito sa Director General ng IPO. Ang tape ay gagamitin ang lahat ng legal na hakbang o paraan upang baligtarin ang desisyon ito. 
Ang tanong naman ng kararami, kung magagamit na ba kaagad nila ang titulong It Bulaga bilang kapalit ng EAT title ng kanilang noontime show sa TV5. Ang katanungan ito ay sinagot naman ni Attorney Buco de la Cruz nitong December 5 sa programang Sa Totoo Lang ng 1PH. Ayon sa kanya, pwede na nilang gamitin ito kaagad. Sa katunayan, ay may nakatakdang press kung nagagawin ang TVJ ngayong December 6, 2023 at doon daw nila ipapaliwanag ang kanilang mga plano at buong detalye. Inaasahan naman daw nila na aapila ang kampo ng tape pero nananalangin at humihiling sila na para wala ng gulo ay ibigay nila sa TVJ ang It Bulaga Mark. Dahil sinabi nga raw ng IPO na hindi unahan ang laban ng trademark kundi kung sino man ang may likha nito ang mas may karapatan dito. Ibinahagi rin niya ang sayang nadarama ng TVJ sa naging resulta ng kanilang kaso. Ayon kay Attorney De La Cruz, maagang pamasko daw kung ituring ng TVJ ito na lubos silang ipinagpapasalamat. I-post ang inyong comments at reactions sa baba at huwag kalimutan na i-like at i-share ang video na ito. Gusto mo pa ba ng ibang showbiz videos? Panoorin ang aming iba pang top viewed videos. Para sa aming mga YouTube viewers, pumunta lang sa description ng video na ito o i-click ang link sa itaas ng screen. Para naman sa mga Facebook viewers, ay maaari ninyong hanapin ang mga link sa comment section ng video. I-follow nyo din kami sa Facebook at mag-subscribe sa aming YouTube channel. Thanks for watching!